bisticci travolta dal ritmo della pizzica. Grande tributo di pubblico per la notte del Santo Rocco, riuscitissima serata a cura della giovane e laboriosa associazione ACT in Circus, che ha lavorato alacremente ad un appuntamento accolto da una straordinaria presenza di pubblico. Sul palco dell'anfiteatro all'aperto nel rione di Rupo si sono alternati gli Sciolò, gruppo pisticcese rinnovato in parte nel suo assetto di musicisti, e gli Allabua, massimi esponenti di Pizzica Salentina. Entrambi i gruppi hanno dato vita ad un concerto divertente ed esplosivo in grado di coinvolgere il numeroso pubblico e muovere alla danza giovani e meno giovani in un crescendo di partecipazione che ha senza ombra di dubbio consacrato l'evento al gradimento della gente, aspetto che premia il lavoro di ACT in Circus svolto con impegno e curato in ogni dettaglio. In piazza Lombardi c'era la Pisticci che voleva divertirsi al ritmo di suoni che affondano le radici nelle viscere della cultura popolare di questa terra e del Salento accomunate da diversi aspetti. Un divertimento sano all'insegna di musica che si sposa con la tradizione, che diffonde allegria e sprigiona un'energia pulita, solare e coinvolgente. Gli Sciolò avevano già suonato con la nuova line-up proprio in occasione di un evento organizzato ad inizio anno da ACT in Circus da allora ci sono state altre evoluzioni all'interno del gruppo e soprattutto è stato possibile affinare l'intesa. Ottimo il risultato in quello che può definirsi un secondo debutto per la rinnovata band che ha superato a pieni voti l'impatto con una platea corposa che ha risposto con entusiasmo e partecipazione. In scaletta i brani storici che caratterizzano il repertorio degli Sciolò al ritmo di infuocate tarantelle prese in prestito dalla tradizione pisticcese e proposte attraverso efficaci riarrangiamenti o coniate ex novo. In seguito spazio al concerto degli Allabua, gruppo salentino che ha proposto un repertorio di pizzica tradizionale e reinventata in grado di infuocare la platea e coinvolgerla fino alle due di notte attraverso una esibizione di assoluto spessore musicale che ha sprigionato tutto il potere di sonorità ancestrali e ritmi in grado di liberare i corpi in balli sfrenati dall'assoluta valenza antropologica perché la pizzica, come indicano anche importanti studi, è una sorta di cura in chiave simbolica. E non a caso alla bua significa, nell'antica lingua greca, altra cura, medicina alternativa. E in questo concetto spiegano gli alla bua che si concretizzano lo spirito e il suono del gruppo, la cura, nel passato quella contro il morso velenoso della leggendaria Taranta, quella di una società stremata dalle difficoltà e dalla povertà. Oggi, similmente, contro la frenesia e la piattezza della società moderna, una cura a suon di pizzica pizzica, danza forte, calda e liberatoria. Intorno alla notte del Santo Rocco, che l'anno scorso si tenne per la prima volta proprio nella notte del 16 agosto, quella di San Rocco appunto, è sorta qualche incomprensione in fase organizzativa nei mesi passati. Ci sono state anche alcune polemiche e alla fine l'organizzazione ha dovuto ripiegare sulla serata del 19 agosto. Sull'argomento Daniele Onorati, tra i fondatori di ACT in Circus, ha speso alcune parole leggendo un documento ad inizio serata con l'intento di fare chiarezza intorno ad alcuni aspetti di cui si è discusso molto, non senza travisamenti ed inesattezze. Daniele Onorati di ACT in Circus alla notte del Santo Rocco per il secondo anno. Hai letto un messaggio all'inizio della serata, qual era il significato? Um... Il significato è esattamente quello che insomma c'era scritto nel mio bugiardino, però diciamo che c'era la volontà di, 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 di tirare fuori la, la, tutta la situazione che ha portato, che, insomma, che è stata eh, abbastanza visibile e, e udibile alle orecchie e agli occhi di tutti, che è stata la, 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 la piccola battaglia che c'è stata per arrivare a fare questa serata, i piccoli contrasti, le dicerie, i problemi con i tamburelli, eh, i diavoletti, i contrasti co con le parrocchie, con i comitati, eccetera. Alla fine, tuttavia, il pubblico sta premiando la serata, c'è un pienone qui in Piazza Lombardi. La gratificazione migliore? Assolutamente sì, a parte insomma, la... la, la... La presenza, credo ci sia una partecipazione e una, un tacito consenso nei confronti del, del, del pensiero che passa dietro o davanti questa manifestazione. 
si può dire anche tuttavia che non tutti i mali vengono per nuocere abbiamo detto delle traversie di questa serata doveva essere il 16 è stata spostata al 19 eh, però il successo di pubblico sembra dare una indicazione che può essere quella di una data da confermare così da poter allungare la striscia clou dell'agosto pisticcese uh, non lo so non lo so io continuo a, a a pensare che sia giusto uh, realizzare questa serata la notte di San Rocco e tentare di provincializzare un attimo le menti e, e, e dare spazio anche nel uh, magari convincendosi della, della, uh, della positività dell'evento magari dimostrandolo con uh, l'attuazione la, 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 della manifestazione e, e, e io credo che l'anno prossimo io spero che l'anno prossimo si possa realizzare il 16 però assolutamente il 19 è una data che comunque ci sta bene quest'anno ma la chiameremo notte che, ne so, che santo è oggi la notte del santo del 19 insomma a CT in Circus, gruppo giovane che ha realizzato già un buon curriculum, ha rilanciato tra l'altro la tradizione carnevalesca, adesso come proseguono le vostre attività, quali sono i progetti per il futuro? Ah, un progetto molto importante è l'apertura la, del Circus, che è il centro di iniziativa e ricerca per la cultura e lo spettacolo. Eh, abbiamo praticamente ripristinato un vecchio circolo di... Eh, di anziani e, e, che era in disuso da più o meno un anno e abbiamo con eh, tantissimo sudore e mh, mani nostre con l'aiuto di pochissimi fedelissimi e convinti della, della positività dell'obiettivo abbiamo ripristinato, ristrutturato, ricreato un nuovo ambiente con tanto di palco e, e dove poter realizzare delle manifestazioni, delle iniziative a carattere culturale e spettacolare. Alla fine dunque il tributo del pubblico ha decretato il successo della Notte del Santo Rocco ed il gradimento per un evento organizzato da un'associazione che si sta distinguendo per impegno, numero e qualità delle iniziative cui vanno ad aggiungersi altri importanti progetti per il futuro. A Citti in Circus entra di diritto nella sfera di quei gruppi di giovani organizzati in realtà associative pisticcesi, idealmente unite dal comune intento di creare prospettive di futuro per questo territorio.